بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نسلنا ذكر وإن له لا حافظون وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن معبية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه যাবতীয় হামদসানা মোহন রব্বুল আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ তাসলিম বর্ষিত হোক শেষ নবী আহমদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত মুসলিম বৃন্দ শরীয়তের মর্যাদা এবং গভীরতা কি এ বিষয়ে আজকের খুদ ভাই আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলহ তাল তো ইলাইহি অনি এর আগের খুদ ভাই আমার আলোচনা ছিল সন্ন্যাতের মূল্যায়ন আমরা সন্ন্যাতকে কিভাবে মূল্যায়ন করি তার চিত্র বা মূল্যায়ন করা কিভাবে উচিত সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম শরীয়তটা আম জনতার সামনে বা অনেকের সামনে এমন অবস্থায় উপস্থাপিত হয়েছে নানা মনির নানা মতকে অনেকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে অবস্থাটা এমন হয়েছে একজন বিদ্বান আরবি কবিতায় বলছেন তাকা সারাতে জেবাহ আলা খিরাসিন হামা ইয়াদ্রি খিরাস মাইয়াসিদু বলছেন একটা কুকুরের কাছে হরিণ অনেক হয়ে গেছে কুকুর বুঝতেই পারছে না কোন হরিণটাকে সে শিকার করবে একটা বাঘ আমরা কুকুরের না বলি বাঘ আর হরিণের কথাই বলি বাঘ হতভম্ব হয়ে যায় তখন যখন তার সামনে অনেকগুলো হরিণ দেখে সে কোনটাকে টার্গেট করবে কোনটাকে ধরবে এই কথাটা পেশ করেছেন অবশ্য বিখ্যাত একজন পণ্ডিত সালেহ মোহাম্মদ বিন উসাইমিন মোহাম্মদ বিন সালে আল উসাইমিন তিনি উল্লেখ করছেন শরীয়তের অবস্থান মানুষের সামনে কি রূপ এটা বুঝাতে গিয়ে এটা উল্লেখ করেছেন আমাদের অবস্থাটা অনেকটা এমনটাই হয়েছে তবে মনে রাখতে হবে শরীয়তের মর্যাদা সকল কিছুর চেয়ে সব কিছুর ঊর্ধ্বে সব দিক থেকেই এর উপরে অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন সুরাই হিজর নয় নম্বর আয়াতে ইন্না নাহন আজাল না দিকরা ও ইন্না লাহুল্লাহ হাফিজুন নিশ্চয় আমরা জিকির নাজিল করেছি এই জিকিরকে হেফাজতের দায়িত্বও নিয়েছি আমরা হেফাজত করব এটা আল্লাহ রব্বুল আলম নিজে বলছেন আর এই জিকির বলতে শুধু মহাগ্রন্থ আল কোরআন নয় বরং এই জিকির বলতে পবিত্র কোরআন সহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিসও অন্তর্ভুক্ত হাদিসও আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে কাফের মুশরেক রাজামন অনেকগুলো কোরআনের আয়াত বা সুরা রচনা করেছিল ঠিক হাদিসের বিরুদ্ধেও বহু হাদিস তৈরি করা হয়েছে জাল করা হয়েছে হাদিসটা সংরক্ষিত হয়েছে কিছু পরে কিন্তু পবিত্র কোরআন সংরক্ষিত হয়েছে তাৎক্ষণিক হাদিসও যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আসা জিকির বা বাণী এবং একটা বিধান 
তার অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কোরআনে সুরায় নাহাল তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমের বলছেন ও আংজালনা ইলাইকা জিক্র আলী তুবাইন আলী নাস মানুসিলা ইলাইহিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলছেন আমি আপনার প্রতি জিকির নাজিল করেছি ও আংজালনা ইলাইকা জিক্র আপনার প্রতি জিকির নাজিল করেছি লিতুবাইন আলী নাস আপনি যেন বর্ণনা করে দিতে পারেন ব্যাখ্যা করে দিতে পারেন মান উজ্জিলা ইলাইহিম তাদের কাছে যা নাজিল হয়েছে কোরআন এটার জন্য আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন এই জন্য আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি জিকির তথা হাদিসের বাণী এই জিকির দ্বারা পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস দুইটাই অন্তর্ভুক্ত এবং এই দুইটা আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে সংরক্ষিত যদি সংরক্ষিত না হতো তাহলে ইমাম বুখারির জন্ম হতো না ইমাম মুসলিমের জন্ম হতো না ইমাম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনু মাজা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমহুল্লাহ এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে প্রেরিত তারা কই এখন আর ইমাম বুখারির জন্ম হয় না বহু আলেমের জন্ম হয় কিন্তু এইরকম বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আর আসেন না কেন তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে এই যুগে একজন বিদ্বান যত বড়ই পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করুক না কেন তিনি কি ইমাম বুখারের মতন মর্যাদার অধিকারী হতে পারবেন প্রশ্নই আসে না প্রশ্ন করাটাই ভুল আর আশ্চর্যজনক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ দশ লক্ষ হাদিসের হাফেজ কেন অন্য মানুষের মধ্যে এই ব্রেন টাল্লা দিতে পারতেন না সব এলিম তাকেই দিতে হবে কেন ইমাম বুখারি ছয়টি সেফাত বর্ণনা করছেন তার উস্তাদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বলছেন আকবর উজ্জুহাদা ইমিনাল মোহাদ্দিসিন মোহাদ্দিসগণের মধ্যে সবচেয়ে পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আরেকটি সেপাত বর্ণনা করছেন অন্যতম দুইটা বলি ও আকবর উল ফুকার ইমিনাল মোহাদ্দিসিন মোহাদ্দিসগণের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি ছিল হত দরিদ্র ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমহুল্লাহ আর একটা তাৎপর্য এখানে আছে সেই তাৎপর্যটা হলো আমি আলোচনাটা নিয়ে আসছি এই জন্যই হাদিসও যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত তার একটা বাস্তব প্রমাণ বারোটি বৎসর গৃহবন্দী করে রাখা হলো আঠাশ মাস প্রত্যেক দিন একশো টাকার ব্যাত তার পিঠে মারা হয়েছে কিন্তু তিনি তার বক্তব্য থেকে তার অবস্থান থেকে এতটুকু টলে যাননি অবশেষে খলিফা মোতাকিল আল্লাহ যখন তাকে মুক্তিদান করলেন তার মায়ের নির্দেশে তখন তিনি গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ওস্তাদ আপনি কি চান আপনাকে সেটাই দেওয়া হবে কারণ এটা আমার মায়ের নির্দেশ খলিফা মোতাকিল আল্লাহ হতবাক হয়ে গেছিলেন মা তুমি কি বলো প্রত্যেকটা খলিফা পিটাইছে প্রতিদিন একশো ব্যাত আমিও কালকে থেকে মারব যে খবরদার তিনি নির্দোষ মানুষ হক কথা বলার কারণে তাকে জেলখানা আটকে রাখা হয়েছে তোমার খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পরে প্রথম কাজ হবে এই বুড়া মানুষটিকে জেল থেকে মুক্তি দান করা তাই করলেন জিজ্ঞেস করলেন আপনি কি চান বৃদ্ধ বয়স ইমা আহমদ বিন হাম্বল রহমান বলছেন বাবা কিছুই চাইনি বাগদাতে একটা জায়গা তৈরি করে দাও সেখানে বসে বসে আমি হাদিস পড়াবো আল্লাহর কি রহমত চলে আসলো যখন হাদিস পড়ানো শুরু করলেন তখনই উপস্থিত হলেন ইমাম বুখারের মতো বিশ্ববিখ্যাত মহাদ্দেশ তখনই উপস্থিত ইমাম মুসলিমের মতো মহাদ্দেশ তখনই আসলেন ইমাম আবু দাউদের মতো মহাদ্দেশ কেন এতদিন আল্লাহ প্রেরণ করতে পারেননি বারো বছর যাবৎ হৃদয়ে জড়িত বক্ষের সংরক্ষিত ইমা আহমদ বিন হাম্বলের দশ লক্ষ হাদিস তিনি বিলিয়ে দিলেন এই সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত মহাদ্দেশের সামনে আর তাদের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছড়িয়ে দিলেন এই হাদিসের মৌলিক রূহটা সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন কেন আসলো তাৎক্ষণিক একই সময়ে সবগুলো কেন উপস্থিত হলেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড় একটা মৌজেজা বড় একটা অবদান যে হাদিস সংরক্ষিত হবেই এবং 
মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হয়েছে তাদের সংরক্ষিত আপনি বা আমি হাদিস গ্রন্থের প্রতি কোনো রকমেই একটুকো দ্বিধা করতে পারি না আব্দুল ইবনা আমর বলছেন এই হাদিসটা আবু দাউদের মধ্যে আসছে কেতাব আল এলিমের তিন হাজার ছয়শো ছয়চল্লিশ নম্বর হাদিস তিনি বলছেন যে আক্তুবুকুল্লা সাইন উরি দাহিব জাহু মা সামিদ রাসুল আল্লাহ সাল্লা সাল্লাম রাসুলের মুখ থেকে যা শুনতাম সব আমি লিখে রাখতাম উদ্দেশ্য হলো আমি হেফজ করব তাই ফানা হাতনি কুরাইশ কুরাইশরা আমাকে নিষেধ করলেন ইন্নাহু বাসারুন তাকাল্লামু ফিল রিজা অল গজব তিনি কখনো রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন কখনো শান্ত অবস্থায় কথা বলেন আর তুমি প্রত্যেকটা কথাই লিখে রাখো কেন লিখে রাখো তিনি রাগান্বিত অবস্থায় অনেক কথাই তো বলতে পারেন তিনি এই বিষয়টি রাসুলের কাছে পেশ করলেন যে আমি এখন লেখা বন্ধ করে দিয়েছি তখন আল্লাহ রাসুল বললেন ওক্তুব তুমি লেখো ওল্লা দিন আফসি বিয়া দিহি ওই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ রয়েছে মাই আখরুজু মিনহু ইল্লাল হক মোহাম্মদের মুখ থেকে যা বের হয় সবই হক বের হয় এই ভাষণ আল্লাহ রাসুল দিয়ে দিলেন অসম্ভব মোহাম্মদ যা বলেন তা হক বলেন তার মুখ থেকে হকই বের হয় সুতরাং তুমি লিখতে থাকো কিভাবে সংরক্ষিত হয়েছে আবু হুরাইরা রাজাল্লাহ অনুভব এবং আবদুল ইবনা আমর দুইজনের মধ্যে পার্থক্য হলো আবু হুরাইরা লিখতে জানতেন না তার মুখস্থ শক্তি অনেক বেশি ছিল আর আবদুল ইবনা আমর তিনি লিখতে জানতেন যার কারণে বহু হাদিস সংকলনটি করেছেন এজন্য হাদিস বর্ণাকারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস আবদুল ইবনা আমরের তিনি তখনই লিখেছেন সংরক্ষিত হবে না কেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সে এক একটা মেধা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন বলছি শরীয়তের মর্যাদাটা কি এটা এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কাহা পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন কুলিল হাক কুমি রব্বিকুম ফামাং শাহা ফালি এক ফুর ফালি অমিন অমাং শাহা ফালি এক ফুর মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি বলুন হক আসে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যার ইচ্ছা এই হক হকের প্রতি ইমান আনুক অথবা যার ইচ্ছা এর হকের বিরুদ্ধে কুফুরি করুক ইন্না আতাতনালী দল এমিনা নারা যারা এ হকের বিরুদ্ধে কুফুরি করবে বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য জাহান নাম আমি প্রস্তুত করে রেখেছি আরও চূড়ন্ত চ্যালেঞ্জ সোরা নজম তিন চার নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ওমা ইয়াং তেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওহি ওহা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেন না যতক্ষণ না তার প্রতি ওহি নাজিল না হয় ওহি নাজিল হলেই তারপরে তিনি কথা বলেন প্রত্যেকটি কথাই যে ওহি যদি মোহাম্মদ নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলতেন ওহি না হয়ে তাহলে কি হতো সেটাও তো আল্লাহ বলছেন সরে হাক্কা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছয়চল্লিশ তিনটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন এই মোহাম্মদ যদি তার পক্ষ থেকে কোনো কথা রচনা করতেন বলতেন তাহলে তার ডান হাত ধরে ফেলতাম সোমালা কথা নামিন হুল অতীন অতঃপর তার গলাটি আমি কেটে ফেলতাম সরাসরি কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলার অধিকার তার ছিল না বুঝতে হবে এটা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তার কিছুই করণীয় ছিল না যদি আমি আপনি এর সাথে অন্য কিছু যোগ করার চেষ্টা করি বা এই শরীয়ত বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির কথাকে প্রাধান্য দিই সেই কথা আবু বকরের হোক বা সেই কথা উমরে ফরুকের হোক বা সেই কথা পৃথিবীর কোনো বিদ্যানের হোক বা কোনো মুফাস্তের হোক কোনো ফকির হোক কোনো ক্ষতিবের হোক কোনো মনীষীর হোক কোনো দার্শনিকের হোক কোনো পণ্ডিতের হোক বা কোনো বৈজ্ঞানিকের হোক যারই হোক না কেন তাহলে শরীয়তকে খাটো করা হলো শরীয়ত নাজিল হয়েছে একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলামের উপর আর কারো প্রতি ওহি নাজিল হয়নি সুতরাং তার কথাটাই বেশি গ্রহণযোগ্য প্রত্যেকটি কথাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেটা বলেছেন করেছেন সেটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনেকগুলো প্রমাণ আছে তার মধ্যে ছোট্ট দু একটা প্রমাণ দিচ্ছি আবু দাউদের একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে সে হাদিসের মধ্যে 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের অজু করছেন একচুল্ল পানি দিয়ে তিনি দাঁড়ির নিচে দিলেন সাহাবি দেখছেন একচুল্ল পানি এতগুলো দাঁড়ির মাঝখানে দিয়ে কি হবে দাঁড়ির গোড়াও ভিজবে না আর খিলালও করা যাবে না আপনার কাছেও তাই মনে হবে ছোট্ট একচুল্ল তিনবার পানি দিলেন একচুল্ল পানি দাঁড়ির নিচে দিলে দাঁড়ির আগাতেই থাকবে ভিজবে না তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন হাকাদা আমারানি রব্বি আজাল তুমি এই কথা বলছো আমার রব এই ভাবেই দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করেছেন কথা পরিষ্কার এই এতটুকু কাজও মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাই তিনি করছেন যেভাবে হাকা দা এই ভাবেই দেওয়ার জন্য বলেছেন সুতরাং আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি তাই আমি করছি এখানে কোনো কর্তৃত্ব নাই আমার কিছু কর্তৃত্ব নাই আর একটা হাদিস আবু দাউদের মধ্যে আসছে একশত দুইশো ছাব্বিশ নম্বর হাদিস এই হাদিসের মধ্যে এর মধ্যে দুইটা জিনিস ফুটে উঠবে একজন সাহাবিকে জিজ্ঞেস করছে মা আয়সা রাজা লানহাকে যে আল্লাহ রাসুল অপবিত্রতার গোসল তিনি কখন করতেন পে আওয়ালির লাইলে আম আখেরি আল্লাহ রাসুল কি প্রথম রাত্রিতেই গোসল করে ফেলতেন না শেষ রাত্রিতে গোসল করতেন তখন মা আয়সা জবাব দিচ্ছেন কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে গোসল করতেন কখনো তিনি শেষ রাত্রিতে গোসল করতেন তখন সাহাবি বলছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ মহান ওই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি এই কাজের মধ্যে স্বাধীনতা ব্যাপকতা রেখে দিয়েছেন তাহলে আল্লাহ রাসুল যে প্রথম রাত্রে গোসল করা বা শেষ রাত্রে গোসল করা একটা স্বাধীনতা আছে এটাও কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাই তিনি সাহাবি বলছেন আলহামদ আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি জাহালাফিল আমরে সাহ এই পর্বের একটা স্বাধীনতা সুযোগ বা ব্যাপকতা রেখে দিয়েছেন আল্লাহই রেখে দিয়েছেন এই কথার মধ্যে প্রমাণিত হয় যে সাহাবিরাও জানতেন কথাটি যে এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন বেতের সালাদ তিনি কখন পড়তেন প্রথম রাত্রিতে পড়ে নিতেন না শেষ রাত্রিতে পড়তেন একই জবাব দিলেন কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে পড়ে নিতেন কখনো তিনি শেষ রাত্রিতে পড়তেন আবার বললেন আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দিয়ে যা আলাফিল আমরে সা তৃতীয় প্রশ্ন করলেন জাল্লা রাসুল যে রাত্রির সালাতে কেরাত পড়তেন এই কেরাতের কি তিনি জোরে পড়তেন না ধীরে পড়তেন তিনি জবাব দিলেন রসুল সাল্লাহ আলাহাম কখনো জোরে পড়তেন কখনো ধীরে পড়তেন আবার বললেন আল্লাহ আকবর আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দিয়ে যা ফিল আমরে সা তাহলে এই তিনটা জিনিস হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে তিনটি কথাও যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লা করেননি তাও প্রমাণিত হলো তার মতো একজন ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের ব্যক্ত ব্যক্তি তিনি একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না যে তারা বিতির সালাতের কেরাটটা বিতির সালাদটা রাত্রে আগে পড়ব না পরে পড়ব তিনি নিজ ইচ্ছায় নিজে কোনো কথা বলার অধিকার রাখেন না এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট আদিষ্ট তিনি তাই তিনি বলছেন এবং আরেকটা জিনিস ফুটে উঠল যখন এটা উত্তর দিলেন তখনই সাহাবের মুখ থেকে বেরিয়ে আসলো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য একটা সুযোগ রেখে দিয়েছেন তাহলে সাহাবের অবদ জানতেন আপনাদেরকেও জানতে হবে যে প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এখানে কারো কোনো সুযোগ নেই শরীয়তের মর্যাদা অনেক কিন্তু আমি একজন ব্যক্তি আমি যে কথাটি বলবো সেটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত না আমার কবল করত চিন্তা না আমার গবেষণা নিঃসন্দেহ সেটা আমার গবেষণা ওটা নাজিলকৃত না যদি সাহাবির কথাই বলুন জিবরিল আমিন কোনো সাহাবির উপরে ওহি নাজিল করেননি সে সাহাবে আবু বকর হোক না কেন তার রাসুলের কথার উপরে আবু বকরের কথার প্রাধান্য চলবে না মর্যাদা শরীয়তের অনেক এই জন্য ইবন ইবন আব্বাস রাজানো বলছেন ইউশিকুমা 
taqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum taqulu na qala abu akra umar ami bhoy pacchi je allah er pokkho theke asman theke tomader upore pathor borshon kore tomar dhongsho kore dewa hobe karon ami bolchi rasul sallallahu alaihi wasallam bolechen ar tumra bolcho abu bakar umar bolechen jena cholbe na jekhane abu bakar ar umar rajalar kotha chole na shekhane apnar masjider imam er kotha to choltei pare na prosno ashe na যদি উদাহরণস্বরূপ কিছু বিষয় আপনার কাছে পেশ করি তখন আপনার শরীয়তের মর্যাদার ব্যাপারে মনে রাখতে হবে সাহাবি হলেও সাহাবির ভুল হয়েছে হতে পারে দুই নম্বর সাহাবি জানতেনই না হাদিসটা তিন নম্বর একটা শরীয়ত জানেন তার উল্টাটা নাজিল হয়েছে কিন্তু তার কাছে খবরটা পৌঁছেনি তাহলে একজন সাহাবির ফতোয়াকে বা একজন ব্যক্তির ফতোয়াকে প্রাধান্য দ্বারা যুক্তি কথা কয় দিক থেকে নাই অন্ত দুইটা বিষয় বলি একটা বিষয় হবে যে তার কথাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট নয় তৃতীয় কথাটে হলো তিনি ভুল করতে পারেন কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাল্লাম ভুল করলেও সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সংশোধন করে দিয়েছেন অর্থাৎ শরীয়ত নির্ভুল তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই কখনো ভুল করেছেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ শুধরিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ শরীয়তটা মুক্ত কিন্তু ব্যক্তিত ভুল থেকে মুক্ত নয় তার মধ্যে একটা উদাহরণ একটা কথা খুব প্রসিদ্ধ কথা এই যে আপনারা জিলহদ মাস আসছে সুযোগ বুঝে এই দশ দিন আপনারা দাঁড়ি কাটবেন না কুরবানি করবেন সম্মান দিয়ে দাঁড়ি কাটবেন না এই সম্মানের দরকার না যারা দাঁড়ি কাটেন কাটতেই থাকবেন আপনারা ওই জিলহাজ মাসের সম্মানে কুরবানির দিনে কাটবেন এই নিয়াতে কেউ রাখবেন না তাহলে অপমান করা হবে শরীরটাকে বরং নিয়াত করে ফেলুন অনেকে কামেল পরীক্ষা দেওয়ার ভাইবাতে যাবে যার জন্য দাঁড়ি রেখে দেয় আগে থেকে পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়ি রেখে দেয় ভাইবা দিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে সেলুনে বসে দাঁড়ি কেটে ফেলে দেয় আবার বহু আলেম এখন আমরা ফতোয়া দিচ্ছি যে দাঁড়িয়ে এক মুষ্টি রাখা যাবে বাকিগুলো কেটে ফেলে দিতে হবে অনেকে ফতোয়া দিচ্ছি আমি দাঁড়ির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আপনার রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাতকে অনুসরণ করার চেষ্টা করুন বাহ্যিক নিদর্শন মুসলিমের মাত্র দুইটা দেখলেই পাওয়া যায় ও টাকনোর উপরে কাপড় পরবে মুখে লম্বা দাঁড়ি থাকবে আর কি আছে বাহ্যিক নিদর্শন আর পাওয়া যাবে না কিন্তু এই দুইটার ক্ষেত্রে ইহুদি খ্রিস্টান রাখবারে এক আটটা দাঁড়ি রাখবে না টাকুন এসে কাপড় পরবে আর আমরাও মুসলমানরা ওরকম বরাবর হয়ে গেছে এখন আমাদের সামনে কোনো পার্থক্য নেই আল্লাহর আসতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লামের সুন্নাতকে শ্রদ্ধা করার স্বার্থে দাঁড়ি আপনারা কেউ কাটার চেষ্টা করবেন না একটা অনুরোধ করে গেলাম বর্তমান বিশ্ব দাঁড়িকে কুরবানি করছে আমি মুসলিম হিসাবে দাঁড়িকে শ্রদ্ধা করব তাতে কি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ওই ভাষার অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্নামি নরায় কুম জামানা সফরিন তোমাদের পরে একটি ধৈর্যের যুগ আসবে সন্ন্যাতের উপরে কেউ টিকে থাকতে পারবে না তখন আল মোতামাসেক ফিল মোতামাসেক ফিহে আজরু খমসিনা শহীদান ওই ধৈর্যের যুগে যে যুগে সন্ন্যাত কেউ মানবে না তুমি যদি ধরে থাকো তাহলে এই সন্ন্যাতকে ধরে থাকার জন্য পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা তুমি পেয়ে যাবো ওমরে ফারুক বর্ণাকারী তিনি বলছেন ইয়ারাসুদাল্লাহ আমি না অমিন হুম আপনি কি বলেন এই পঞ্চাশ জন শহীদ কি আমাদের যুগের বদর উহদে খন্দকে শহীদা পঞ্চাশ জন না তাদের যুগের পঞ্চাশ জন আল্লাহ সুল বলছেন লা বাল মিন কুম আরে উমর না না তোমাদের যুগে শহীদা পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা পেয়েছ আলবানি বলছেন যে হয়তো বা হাদিসটা শুনে আশ্চর্য হবেন কেন পার্থক্য আছে মর্যাদার কারণ আছে ওই যুগে সাহাবিরা আমুল করতেন রাসুলকে সরাসরি দেখে জিব্রিলকে দেখে ওহি নাজিল হয়েছে দেখে বদের যুদ্ধে জয়লাভ করে এই অবস্থা দেখে আমল করছে আমরা না দেখে সন্ন্যাতকে শ্রদ্ধা করছে সুতরাং অবশ্যই পঞ্চাশ জন শহীদের মর্যাদা পাওয়া যাবে আলবানি হুঙ্কার দিয়ে বলছেন কথাটা এক একটা হাদিসের মধ্যে চেতন এক একটা আলাদা আপনি কেন সন্ন্যাতকে হত্যা করবেন প্রশ্নই আসে না সেই সাথে বলেনি আবদুল্লাহ ইবনু অমর আবু হুরা রাজা লান হজ্জে গিয়ে দাঁড়ি ছাড়তেন চুল কাটার সাথে দাঁড়িয়ে ছাড়তেন এই একটা হাদিস দ্বারা ষাট বলবো যে বহু 
আলেম উলামা বলছেন দাড়ি এক কবজা রাখা যায় এক মুষ্টির বেশি পরে কেটে ফেলে দিতে হবে আর তিরমিজিতে দ্বিতীয় খণ্ড একশো পাঁচ পৃষ্ঠা যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে হাদিসটার জাল হাদিস জাল রাসুল সাইড থেকে এবং লম্বা দিক থেকে দাঁড়ি কেটে রাখতেন এটা কিন্তু মিথ্যা হাদিস ইমাম তিরমিজি নিজেই বলেছেন হাদিসটা কিন্তু এটা তো মিথ্যা হাদিস ইমাম তিরমিজি নিজেই বলেছেন তিনি সংকরণকারী হাদিসের এখানে কথাটা বলতে গিয়ে আমি বলছি যে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম দাঁড়ি কেটেছেন ছেটেছেন এক মুষ্টি রেখেছেন এই মর্মে কোনো সহি প্রমাণ নেই আল্লাহ রসুল দাঁড়ি কতবার আটটি শব্দ ব্যবহার করেছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আটটি ব্যবহার করেছেন আটটি শব্দ দাঁড়ি ছেড়ে দাও দাঁড়ি তার স অবস্থায় ছেড়ে দাও এবং আটটি শব্দ ব্যবহার করেছেন কিন্তু দাঁড়ি এক মুষ্টি রাখতে হবে কিছু বিদ্যান সালাফি বিদ্যান এবং আবদুল ইবনি ওমর এবং আবু হুরারা হজ্জে গিয়ে কাটতেন এই মর্মে যে বর্ণটা আসছে এই বর্ণার প্রকৃতি আপনি আমল করতে পারেন অধিকার আপনার আছে না ফতুয়াদের অধিকার আছে তেইশশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস সিলসিলা জয়ফার মধ্যে আলমান রহিমাহুল্লাহ তিনি আলোচনা করতে গিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন আমি রেফারেন্সটা দিয়ে দিলাম আপনারা যদি সুযোগ হয় দেখে নেবেন তেইশশো পঞ্চান্ন নম্বর হাদিস আর তার একটা গ্রন্থ আছে দুরুসুন লিশায়েখ আলমানি এই গ্রন্থের এগারো পৃষ্ঠার মধ্যে এই মর্মে একটা আলোচনা করেছেন তিনি বলেছেন দাড়ি ছেটেছেন এই মর্মে কোন হাদি সাব্যস্ত হয়নি তিনি বলছেন প্রস্তুত করা হলো তাকে যে এক মুষ্টির বেশি দাঁড়িটুকু কেটে ফেলা যাবে কি যাবে না তিনি জবাব দিচ্ছেন জবাবে বলছেন নাহতারুহুল কবজা আমাদের কাছে ভালো এক কবজা রাখা কথাটা বুঝবেন এবং বিশ্লেষণ করবেন এক কবজা রাখা ভালো তারপরে তিনি বলছেন ওল মাসু ফিঘা নাজরুন তবে এই সিদ্ধান্তে ত্রুটি রয়েছে ওল আহসান অনুসরণ করা সিদ্ধান্ত কোনটা আসলো কি চমৎকার একটা কথা বললেন আমি তো হতবাক হয়ে গেছি এত চমৎকার কথা তিনি বলেছেন নাহতারুল কবজা যারা বলে অনেকেই আমরা বলি কবজার কথা এক মুষ্টি রাখার কথা তবে এই মাসালায় ত্রুটি রয়েছে বরং একই কথা রসুল সাল্লাহাম পক্ষ থেকে দাঁড়ি ছেটেছেন কেটেছেন করে প্রমাণ পাওয়া যায় না সুতরাং আমি কেন আবদুল্লা ইবনে ওমর রজালের কথা নিয়ে এসে বলবো দাঁড়ি এক মুষ্টি রাখা যাবে অমুক বিদ্যান অমুক বিদ্যান অমুক বিদ্যান অমুক বিদ্যান তারই তারা এক মুষ্টি রাখার কথা বলেছেন আমি একটা ছোট উদাহরণ দিলাম আপনারা উদাহরণটাকে ছোট মনে করবেন না আমি যদি বলি এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আবু হুরারে বা আবদুল নমর এটা করেছেন তবে তার কাছে যদি হাদিস নাও পৌঁছতে পারে নাও জানতে পারেন হ্যাঁ এটা হওয়াটা স্বাভাবিক দেখুন অথবা হাদিস ভুলে গেছেন তখন আপনি কি করবেন রাসুলের টাই মান্য করুন তাহলে মুক্তি পেলেন আবদুল ইবন অমর বা আবু হুরা রজাল আহনের কথার উপরে অমল করবেন রাসুলেরটা বাদ দিয়ে নিঃসন্দেহে আপনার আমলে ত্রুটি থাকবে কারণ আবদুল ইবন আমর উমর এবং আবু হুরার উপরে ওহি নাজিল হয়নি মোহাম্মদ সাল্লাহ আসসালামের ওহি নাজিল হয়েছে লাকাত কেন লাকুম ফি রসুল উসুয়াতুন হাসান না আত্মকথা নেই ওখানে বড় হয়ে লাকাত কান লাকুম ফি আবি হুরাইরা উসুয়াতুন হাসানা তা তো বলা হয়নি কোনো হাদিস গ্রন্থ তো বলা হয়নি এটা আমি রাসুলের আদর্শটাকে মানবো এক আমি বললাম হাদিস তো ভুলেও যেতে পারেন দেখেন ছয় মুসলিম একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে আটশো ছয়চল্লিশ নম্বর হাদিস এই হাদিসটা আম্মার ইবনি হেসার তিনি আসেন উমরে ফারুকও আসেন খেলাফতের সময় উমর রাজানের খেলাফতের সময় আলোচনা একটি ক্রিটিক্যাল 
এটা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আর ঘুমানো যাবে না তিনি বসে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি আসলেন বলছেন যে আমি অপবিত্র হয়ে গেছি লা মাজিদ মান আমি অপবিত্র কিন্তু পানি পাচ্ছি না তখন বলছে লাতু সাল্লি উমারে ফারুক ফতোয়া দিলেন লাতু সাল্লি তুমি সালাত আদায় করো না তখন আম্মার বলছেন তাই ফকুলদা আপনারা কি বললেন আপনারা কি বললেন তো বলছে কেন তো বলছে কুন্নাফি সারিয়াতিন ওয়া নাস্তানাবনা ফাস্তানাবনা আমরা একটা গাড়িতে ছিলাম সুয়ারিতে ছিলাম সফরে ছিলাম তখন আমরা দুইজনই অপবিত্র হয়ে গেছিলাম আপনি পানি না পার ফেলাম নাজিদ মা পানি পেলাম না আপনি সালাত আদায় করলেন না আর আমি মাটিতে গোলাগড়ি করলাম করার পরে রাসুলের কাছে আসলাম আসার পরে আল রাসুল বললেন যে ফিকা আনতাজরি বাইয়া দেইকা ওয়াতান ফুকা অতাম সুখা অজাহাকা ওয়া ইয়া দেইকা আল্লাহ রাসুল শিক্ষা দিলেন তার পরবর্তীতে ওমরে ফারুক সালাত পড়ছিলেন না আর আম্মার কি করলেন তিনি মাটিতে গোলাগুলি করে সালাত পড়ে নিলেন তো দুইজনে তার তম্ম দুইজনে সে রাসুলের কাছে আসলেন ওমরে ফারুককে আম্মার ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এটা ঘটনা ঘটছে উমর রজালের যুগে খেলাফতের যুগে তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন না তুমি সালাত পড়ো না পানি না পর্যন্ত তখন আম্মার বলছেন আপনি কি ফতোয়া দিলেন এটা তারপরে ঘটনা বর্ণনা করছেন তিনি কেন আমরা দুজনে এক সফরে ছিলাম থাকার কারণে আপনি সালাত পড়লেন না আর আমি সালাত পড়ে নিলাম মাটিতে গোলাগড়ি করে তারপর রাসুলের কাছে আসলাম তাল রাসুল বললেন যে তুমি যদি দুই হাট মাটিতে মারতে মারা পরে ফু দিতে দিয়ে মুখ মাসা করতে আর হাত মাসা যদি করে নিতে তাহলেই তো এক ফিকা তোমাদের যথেষ্ট ছিল তখন মানে পানি না পাওয়া গেলে অপবিত্র অবস্থাতে তায়ম্মম করে সালাত হবে এটা তো স্পষ্ট আপনি এই ফতোয়া দিলেন কেন ওমরে ফারুকের খেলাফতের সময় ওমরে ফারুকের মতো একজন ব্যক্তি তিনি এই ফতোয়া দিচ্ছেন আম্মার প্রতিবাদ করছেন এই হাদিস আম্মার বর্ণনা করার পরে তখন ওমরে ফারুক বলেছেন ইত্তাকিল্লাই আম্মার আম্মার তুমি আল্লাহকে ভয় করো তুমি কি বলছো এটা কি শরীয়ত হতে পারে একজন ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে গেছে আর তুমি তাম্মাম করে সালাত হাতে করতে বলছো তখন আম্মার বলছেন যে লাম উহাত দিস ইন সীতা ওমর আপনি যদি মনে করেন যে তুমি আর হাদিস বর্ণনা করো না তাহলে আমি আর বর্ণনা করব না তখন আম্মার চুপে গেলেন যদি আপনি এটা বিশ্বাস না করেন যদি আপনি মনে করেন যে হাদিসটা বর্ণনা আমি আর করব না তাহলে ঠিক আছে আমি বর্ণনা করব না ওমরের জবাব কি জানেন ওমরের ফারুক জবাব দিচ্ছেন আম্মার তুমি যেটা আমার উপরে চাপিয়ে দিলে আমিও সেটা তোমার উপরে চাপিয়ে দিলাম অর্থাৎ হাদিস তুমি বর্ণনা করো কি বুঝা গেল এই বর্ণনা থেকে অনেক কিছুই ফুটে ওঠে অনেক বিষয় জানা যা উমর ফারুকের মতন একজন ব্যক্তি তিনি হাদিসটা ভুলে গেলেন ঘটনা সম্বলিত একটা হাদিস এটা তিনি ভুলে গেলেন আর আম্মার বলার কারণে তাও স্মরণ হচ্ছে না তাও ব্যক্তি হলেন উমর যার সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল কতই না কত কথা বলেছেন তিনি হাদিসটা ভুলে গেলেন এবার আপনি চিন্তা করুন আম্মার রোজেলান না থাকলে ফতোয়াটা নিঃসন্দেহে তিনি এইভাবে দিতেন হাদিসটা সহি মুসলিমের আপনি বলুন তো দেখি তাহলে রসুল সাল্লাহ আলাহামের একটা বিধান উপস্থিত থাকতে কোন সাহাবির ওই ক্ষেত্রে কথা গ্রহণ করা যেতে পারে প্রস্তুত আসে না ভোল হওয়াটা স্বাভাবিক এবং আর একটা বিষয় ঘটনা ঘটছে রাসুলের আমলে সেখানে আবুয়াকের আমুল পার হয়ে গেছে তারপর আসছে উমরের আমুল এত দিন পর্যন্ত উমরের ফারুক হাদিসটি জানতেন না শুধু এতটুকু বুঝায় আরও কত যে মানে এই হাদিস থেকে বুঝ বের হয় আরও বুঝ বের হয় এই মর্মে দেখেন খলিফার প্রতি শ্রদ্ধা কাকে বলে তিনি বললেন ঠিক আছে আপনি একই সঙ্গে ঘটনা যদি আপনি নিষেধ করেন আমি বর্ণনা করব না শিক্ষা কাকে বলে হাদিস যেহেতু বলে ফেলেছেন উমরে ফারুক মেনে নিলেন মনে না থাকলেও মেনে নিলেন নোয়া লি কামা তাওয়াল্লাইতা তুমি যেটা আমার উপরে চাপিয়ে দিলাম আমি সেটা তোমার উপরে চাপিয়ে দিলাম এত উদারতা আমাদের মধ্যে থাকবে না আমারকে মসজিদ থেকে বের করে দিতাম আমরা হলে বেটা আর আপনারা হলে করতেন কি 
সর্বনাশ করেছে আমার ছোট ছেলে উমরে ফারুকের সঙ্গে তর্ক করছে হাদিস বলতে বাধা দিল বের করে আমারকে বের করে দে আপনারা বলতেন মানে উমর পরে ভক্তি আপনাদের বেশি কিন্তু না সব মিলিয়ে যে জিনিসটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি বা বলতে চাচ্ছি একজন মানুষ ভুলে যেতে পারেন আর একটি কথা বলি এটা সহি বুখারিতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এতের আলোকে আল্লাহ রসুল মারা গেছেন আবু বকর রাজালকে গিয়ে তিনি কাপড়টা তুলে চুম্বন করলেন যখন চুম্বন করছেন তখন তার চোখের পানি রাসুলের গাল দিয়ে বয়ে গেল রাসুল মারা গেছেন স্পষ্ট যখন বের হচ্ছেন তখন উমরে ফারুক তরবার নিয়ে দাঁড়া আছে যে ব্যক্তি বলবে যে আল্লাহ রাসুল মারা গেছে তার ফাইসালা হবে এই তরবারি তখন তার বোঝানো যায় না তখন আউবাকর রাজাল আনহ এক জায়গায় হলেন তখন উমরকে ছেড়ে দিয়ে সব লোকজন এক জায়গায় হলো হওয়ার পরে তিনি ভাষণ দিলেন যদি কেউ মোহাম্মদের পূজা করে থাকে তাহলে এক জিনিস আর যদি আল্লাহর পূজা করে থাকেন আল্লাহ হাইয়ুন হাইয়ুল কাইয়ুম আল্লাহ জীবিত চিরন জীব আর মোহাম্মদের যদি কেউ পূজা করে থাকে মোহাম্মদ কদ মাতা মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এই কথা বলার পরেও উমরের হুঁশ ফিরেনি কি যখন বললেন ওমা মোহাম্মদুন ইল্লা রসুল কদ খলত মিন কবলিহির রসুল ফাইম মাতা আও কুতিলা যখনই মাতার কুতিলা পর্যন্ত গেছেন হাদিসের এ বারত তখনই উমর রাজন কেঁদে হুমড়ি খেয়ে জমিন উপরে পড়ে গেলেন তাহলে হয়তো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আর বেঁচে নেই আপনি বলবেন আমি যদি বলি উমর রাজালের এই আয়াতটা স্মরণী ছিল না আবু বকর রাজাল বলার কারণে হাদিসেই আছে এই আয়াত তো উমরের স্মরণী ছিল না যখনই বলে ফেলেছেন অমা মোহাম্মদ উনিল্লা রসুল উনকদ হলাত মিন কবলিহির রসুল ভাই মাতাও কুতিলা যখনই বলেছেন মাতাও কুতিলা তখন উমর রাজাল আনহর জ্ঞান ফেরেছে সঙ্গে সঙ্গে এই তিনি বেহুশ হয়ে জমিনের উপরে পড়ে গেলেন আপনি কি বলবেন এক্ষেত্রে তরবারি ফেলে দিলেন কাঁপতে কাঁপতে উমরে ফারুক পড়ে গেলেন এই দৃশ্য কোথায় রাখবেন যদি আবু বাকার শেখের না থাকতেন এটাই ঘোষণা হতো যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেননি রাসুল মরবেন কেন আমি আরও অনেক ঘটনা আছে একজন ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলছি যে ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হক উমরের মুখে রাখলেন আর উমরের মুখ দিয়ে আল্লাহ হকটাকে প্রকাশ করালেন চিন্তা করা যায় এইগুলো কথা এটা হতে পারে সুতরাং একজন ব্যক্তির উপরে এটা তো হতে পারে না কথার কোনো ইয়ে থাকতে পারে না ভিত্তি থাকতে পারে না যদি আরও বলি আর একটা উদাহরণ শরীয়ত জানতেন কিন্তু উল্টাটা আর একটা চলে আসছে হয়তো সেটা আর মনে নাই সেটার মনে নাই কেন প্রথম দিকে সালাদ আদায় করার সময় এটা আপনি হাদিসটা পাবেন সহি মুসলিমের বারোশো বাইশ নম্বর হাদিস প্রথম দিকে রুকুতে যাওয়ার সময় দুই হাঁটুর মাঝখানে দুই হাত রাখতে হতো পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হলো হাঁটুর উপরে হাত রাখতে হবে এবার এই হাদিসটা একজন সাহাবির কাছে পৌঁছেননি তার নামটা হলো আবদুল্লেব নে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ আনহ শেষ জীবনেও হাদিসটা তিনি জানেন না তার পাশে দুইজন সালাত আদায় করছেন তিনি বলছে এই তোমরা হাঁটুর উপরে কেন হাত রাখলে তোমরা হাত দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখো এটা সই মুসলিমের হাদিস তখন বলছেন যে কেন প্রথমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পথে যে আমাদের নির্দেশ করা হয়েছে এবং আমরা যেন দুই হাত হাঁটুর উপর রাখে সেটাই তো আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন তখনও ইবনে মাসুদ জানতে পারেননি বৃদ্ধ বয়স এসে তিনি জুনিয়র সাহাবিদের কাছ থেকে হাদিসটা শুনলেন আপনি বলবেন ইবনে মাসুদ রাজিয়াল্লাহ ওই সাহাবি যেই সাহাবি রাসুলের বাড়িতে যাওয়ার জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন ছিল না এমনি ঢুকতে পারতেন মর্যাদাবান সাহাব একজন অথচ তিনি হাদিস জানেন না কথাগুলো বললাম এই জন্যই দাড়ি পেকে গেলে মেহেদি দিতে হয় ফতুয়া জারি হয়ে গেছে চালু হয়ে গেছে না মেহেদি না বহু সাহাবি দাড়িতে কালো কলব দিয়েছে সুতরাং দেওয়া যাবে বড় বড় আলমি বলছেন সাহাবিরা দিয়েছেন আমি যদি রাসুলের হাদিসটা সেখানে পেশ করি যদি রাসুলের হাদিসটা সেখানে পেশ করি আপনি কি বলবেন সেখানে 
আবু দাউদের চার হাজার দুইশো বারো নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাম বলেছেন ইয়া কোনো কমন ফি আখির জামান একশো গুণ সোয়াদ কাহ আসিল হামাম শেষ জামানায় কিছু লোক আসবে যারা পাকা চুলে কালো রং দ্বারা কবিতরের বুকের মতো চিকচিক অবস্থায় রেখে দিবে দেখতে মনে হবে চিকচিক করছে কত সুন্দর আসলেই তাই দেখেন আল্লাহ রাসুল যেন আজকের যুগে বলছেন একজন পাকা দাঁড়িয়ালা মানুষ যদি দাঁড়িতে কলব দেয় সেলুনে গিয়ে বের হয়ে আসলে যাচ্ছে মনে হবে একেবারে সতেরো বছরের যুবক আল্লাহ রাসুল প্রেক্ষাপটটাই বলছেন কিন্তু এর পরের বাক্যটা কি বলেছেন সেটা তো লক্ষণীয় তিনি বলেছেন আপনি হাতিটা কোথায় রাখবেন বলবেন আমি অমুককে দেখেছি অমুক সাহাবি কলব দিয়েছেন অমুক সাহাবি কলব দেখেছেন বয়স কম দাঁড়ি পেকে গেছে সুতরাং কি করব আল্লাহ রাসুল এর পরেও বলছেন যে দাঁড়ি পেকে গেলে প্রত্যেক পাকা দাঁড়ির প্রমাণে আল্লাহ রব্বলার পক্ষ থেকে তার নেকি লেখা হয় আপনি যাবেন কোথায় আপনি কেন ব্যাখ্যা করতে গেলেন এটা অমুক সাহাবি করেছেন অমুক জন করেছেন অমুক আলেম করে অনুক ফতোয়া দিয়েছেন শরীয়তের মর্যাদা কত আর আপনি এই মর্যাদাকে নিয়ে গেলেন কোন জায়গায় আর এখন সাহাবি তো বলি না এখন বলছে আলেম আমার কথা আমি এই সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে একটি কথা বলব সেটা হলো এখন আপনারা কুরবানি দেবেন কুরবানি নিয়ে কথা আছে তবে আমার ফতুয়া না আমি আলোচনা করব আপনারা বুঝে বুঝবেন আপনার সিদ্ধান্ত নেবেন খুব তুমুল চলছে এখন একটা বেশি আলোচনা ভাগা কুরবানির আলোচনা তুমুল চলছে এই বিষয়টা আমি পেশ করছি অনেকে বইও লিখেছেন অনেকে চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিয়েছেন এক লাখ টাকার দশ হাজার টাকার চ্যালেঞ্জ ছেড়ে যদি দেখে দেখতে পাই ইত্যাদি খুব চলছে আমি এখানে ছোট কথাই বলবো যে এখানে মানুষকে অনেকেই অনেককে খুব কটাক্ষ করে কথা বলেন অনেকেই অনেককে কটাক্ষ কথা বলছেন আসলে বিষয়টা বুঝার মতো বুঝলেই হয় কেউ বলছেন যদি কেউ বলে থাকে ভাগা কুরবানি করা না জায়েজ তাহলে ইনিও একটা খাইন খেয়ানত করছেন যদি মনে করে তেন হারাম ভাগা কুরবানি দিলে গোস্ত খাওয়া হারাম এই সমস্ত কথাগুলো আসলেই চরম কথা এটা ঠিক নয় তাকে বুঝার সুযোগ দেন আপনি না বুঝার আগে বললেন কেন কথাটাই ভাবে হ্যাঁ এক নম্বর বিষয় যে ভাগা কুরবানিটা আগে বুঝতে হবে বুঝার পরে কথা বলতে হবে কিন্তু আপনি দেখা যাচ্ছে যে অমুক বিদ্যান বলেছেন অমুক করেছেন অমুক মহাদেশ অধ্যায় রচনা করেছেন বাপ বেঁধেছেন এই কথাগুলো বলে একটা উল্লেখ করছেন হাদিসগুলো কি সেটা উল্লেখ করি একটা বই লেখা হয়েছে আমার হাতে এসেছে সম্ভব পৃষ্ঠা নম্বর তেত্রিশ হবে তেত্রিশ পৃষ্ঠা আলোচনা করতে গিয়ে ফতোয়া বোর্ডের সৌদি আরবের একটা ফতোয়া স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড আছে ফতোয়া লজনা দায়মা সেখানকার দুইটা ফতোয়া আছে কিন্তু পেশ করা হয়েছে দুইটাই কিন্তু একটু কৌশলে উল্লেখ করা হয়েছে সে কৌশলটা হলো মূল জায়গাতে উল্লেখ করা হয়েছে নাজায়েজের কথা আর টিকাতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে নিচে টিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে জায়েজের কথা এই ফতোয়া লাজনা দায়মার প্রথম যিনি গ্র্যান্ড মুফতি তার নাম হল শেখ ইব্রাহিম বিন মোহাম্মদ তিনি হলেন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভিসি ওই একই গ্রন্থে এগারো নম্বর খণ্ডের তিনশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠা এই ফতুয়াটা আসছে এই ফতুয়া বোর্ড সেই সময়ের বোর্ডের সদস্য আরও ছিলেন তার মধ্যে শেখ বিন বাজও ছিলেন একজন সেই সময়ের ফতুয়ায় তিনি কড়া করে সেই সময় ফতুয়া দিচ্ছেন যে না ভাগা কুরবানি গরুতে জায়েজ নয় তারপরে বলছেন যে অনেকেই কিয়াস করে বলছেন যে সফর অবস্থায় যেহেতু কুরবানি হয়েছে সুতরাং কুরবানি করা যাবে এরও প্রতিবাদ করেছেন এবং কয়েকটি হাদিস তিনি পেশ করেছেন সিরিয়াল কয়েকটা হাদিস পেশ করেছেন সফর অবস্থায় যায় যেই মর্মে আইব নব্বাস বলছেন জাবের বলছেন যে সফর অবস্থায় ছিলেন পেশ করে ফতোয়া শেষ করেছেন পরবর্তীতে বোর্ড প্রধান শেখ বিন বাজ এটা কিন্তু ওই বইয়ের আবার টিকায় উল্লেখ করা হয়েছে ওই জায়েজটা টিকায় উল্লেখ করা হয়েছে পরের ফর ফতোয়াটা না জায়েজটা মূল মূল জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে আমি পড়তে গিয়ে একটু হতবাক হয়ে গেলাম যে এটা তো ঠিক হয়নি দুইটা কথায় পাশাপাশি সাধারণত টিকার কথা মানুষ পড়ে না সাধারণত পড়ে না 
দুইটা পাশাপাশি পর্যালোচনা দিলে সবচেয়ে ভালো হতো এবং টিকা এসে কথাটা খুব নরম হয়ে গেছে যেহেতু এই মর্মে কথাবার্তা আছে সুতরাং শক্ত কথা কারো বলা উচিত না এই ধরনের একটা কথা বলা হয়েছে যেন টিকা এসে নরম করা হয়েছে কথাটা কিন্তু পুরো আলোচনাটাই হলো গরম আমি ভাবলাম যে দুইটা একসঙ্গে আলোচনায় নিয়ে এসে কথা সমাধান হওয়ার দরকার ছিল এরপরে এগারো নম্বর খণ্ডের চারশো নয় পৃষ্ঠা পাঁচ পৃষ্ঠায় চারশো পাঁচ পৃষ্ঠায় আলোচনা আসছে লায়াজোজ জায়েজ নয় এই বিভাগের প্রধান আবার হলেন শেখ আবদুল্লা বিন বাজ তাহলে বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে যে বড় বড় দুই ফতোয়া ফতোয়া বোর্ডের দুই সময়ের দুইজন গ্র্যান্ড মুফতির ফতোয়া দুই রকম হয়ে গেল এবং এখানে শুধু ইয়াজুজু বলা হয়েছে বিশ্লেষণ করা হয়নি কিন্তু সেখানে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে এটা কিয়াস করে বলা হচ্ছে অমুক থেকে অমুক এর প্রতিবাদ করা হয়েছে এখন যদি আপনি বলেন যারা ভাগা কুরবানের নিষেধ করেন তারা হলো ছোট আলেম তারা হলো এই সেই ইত্যাদি তাহলে ছোট আলেমদের মধ্যে কিন্তু একজন পড়ে যাচ্ছেন ওই বোর্ডের একজন প্রধান মোহাম্মদ ইব্রাহিম বিন মোহাম্মদ তিনি পড়ে যাচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল গুদাইন আরও পড়ে যাচ্ছে শেখ আবদুল লতিফ তারপরে পড়ে যাচ্ছেন আরও এক অপর চারজন পাঁচজন নাম দিয়েছেন কারা নিষেধ বলেছেন সেই যুগের তৎকালীন বিখ্যাত আলেম ফতোয়া বোর্ডের সদস্য তাদের নামও উল্লেখ করেছেন এই বোর্ডের প্রধান রায় আমি এই ক্ষেত্রে বলতে চাচ্ছি একটা জিনিস তখন চরম বাক্য উচ্চারণ করাটা ঠিক হবে না এবার আমি হাদিস পেশ করব ব্যক্তি নয় হাদিস রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কি করেছেন ফতোয়া বোর্ড প্রধান যেন উল্লেখ করেছেন ওই হাদিসগুলো আমি পেশ করছি কিন্তু আরও চরম দুঃখজনক যে এই হাদিসগুলো কিন্তু ওই লিফলেটে ওই বইয়ে ওই লিখনিতে ওই বুকলেটে প্রকাশ করা হয়নি যতগুলো বুকলেট ছাড়া হয়েছে এই হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয়নি এটা আরও দুঃখজনক বলছি রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যে একটা হাদিসের কথা বলছেন উকুফে আরাফার অবস্থানের সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ভাষণ দিয়েছিলেন এই হাদিসটা আসছে আবুদাউদ নাসাই তিরমি জেবন চারটা হাদিসে আসছে ইয়াইহন্নাস ইন্না আলা কুল্লে হালে বাই তিনি ফি কুল্লে আমিন উজিয়া হে মানব মণ্ডলী প্রত্যেক বছর প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি করে কুরবানি এই হাদিসটি সহি আলমান রহমান সহি বলেছেন চারটি কেতাবে আসছে তিরমিজিতে এই হাদিসটি আসছে আবু দাউদের তিনশো পঁচাশি পৃষ্ঠায় তিরমিজি দুইশো আঠাত্তর ছিয়াত্তর পৃষ্ঠা হাদিসটি আসছে আবু আইব আনসারিকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কাইফা কানিতে জহায় আলা হাদি রসুল্লাহ সাল্লাম রাসুলের যুগে কুরবানি কেমন ছিল তিনি উত্তরে দিচ্ছেন যে ইজাহিন নাস আশাতা ফায়া কুলুনা ওয়া তামুনা ফাতাবাহ নাস মানুষরা একটি পরিবারের পক্ষ থেকে তার পক্ষ থেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরি কুরবানিত নিজে খেত মানুষকে খাওয়াতো আনন্দ লাভত ফসর আটকামা তারা অতপর যা হয়েছে তুমি সেটা দেখছো ইবনু মাজাতে হাদিস আসছে দুশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় আবু সরের হাদিস তিনি বলছেন আমরা রাসুল আলিম তুমি না সন্না আমরা সন্ন্যাস জানতাম রাসুলের যুগে একজন ব্যক্তি পরিবার পক্ষ থেকে কুরবানি করতে একটি বা দুইটি ছাগল কুরবানি নিজেরা খেত ফাই ওয়াক খেল না জি রানো না আর আজকে আমাদের পরশিরা আমাদেরকে বখিল বানা দিয়েছে এই হাদিসটা উল্লেখ করতেছে এই তিনটি হাদিস একটি উল্লেখ করা হলো না মানুষ জানত এই তিনটি হাদিস উল্লেখ করলে রসুল সাল্লাম বা সাহাবিদের আমল কেমন ছিল সময়ের সংক্ষেপের আমি আপনাদেরকে শরীয়তের মর্যাদার কথা বলতে যাই উদাহরণ অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে এরকম ভাবে কিন্তু উদাহরণ দিতে গিয়ে দেখা যাবে যে রাসুলের সন্ন্যাসটা থাকতে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি অন্য কোনো ব্যক্তি বা কোনো সাহাবে যে ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লা সাল্লাম কথা আছে হ্যাঁ খোলা ফায়দে রাশিদের কথা আপনি মানবেন ওই ক্ষেত্রে কোনো খলিফা কি রাসুলের সন্ন্যাতির বিরোধী আমল করে যাবেন যাওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না প্রশ্ন আসে না ওই ক্ষেত্রে আপনি মানা যাবে যেমন সাত কেরাতের মধ্যে কুরাইশি কেরাত রেখে সবগুলো পুড়িয়ে দিন ওসমান রাজা লান হো এই ক্ষেত্রে খলিফার নির্দেশ মানতেই হবে রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আমি কুরাইশি কেরাতে কোরআন তেলাওয়াত করব যদি কারি না হয় তাহলে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ব সুতরাং কুরাইশি কেরাতে কারো কেরাত পড়ব যে রাসুল করেননি কিন্তু ওসমান রজালান্ন করে গেছেন এটা তাকে শ্রদ্ধা জানাই 
শেষ কথা যে শরীয়তের গভীরতা মাত্র দুই মিনিট শেষ করে দেবেন ইনশাল্লাহ গভীরতা কি বুঝাতে চাইছিলাম শরীয়তের গভীরতা মানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মাইরুদুল্লাহি খয়ের ফাকেফিদ্দিন সই বুখারি কিন্তু ইলাহ মধ্যে হাদিসটা আসছে আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে আল্লাহ শরীয়তের জ্ঞান দান করেন আপনি বাংলা বুখারি পড়ে আপনি ফতুয়া দেবেন ফতুয়া দিতে পারেন না আমল করতে পারেন জেনে আমল করতে পারেন কিন্তু ঘটনা আজকে ঘটছে একজন ডাক্তার মানুষ একজন ব্যবসায়ী মানুষ তিনি একটা কোরআন আয়া তার হাদিস পড়ছেন পড়ে মেরে দিচ্ছেন এটা চলবে না এটা চলবে আর একটা জিনিস ঘটছে সেটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেম এই হাদিস থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে সুতরাং এটা জায়েজ যেমন খুব প্রসিদ্ধ একটা কথা যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ফরজ সালাতের পরে দোয়া কবুল হয় আর আরাক হাদিসে আসছে হাত তুলে দোয়া করলে আল্লাহ হাত ফেরত দেন না আর আরাক হাদিসে বলছেন আমি যখন দোয়া করব তখন তোমরা আমিন আমিন বলো তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস দ্বারা যে ফরজ সালাতের পরে দলবদ্ধ হাত তুলে দোয়া করা যায় আমরা বলে দারুণ একটা ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেম দেখতেছি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি তখন প্রতিবাদ করব কিভাবে মানুষকে তো বোঝানো যাবে না তখন আমি যুক্তি দিয়ে বলছিলাম বলেছি বৈঠকে এই আলোচনা বৈঠকে ঠিক আছে খুব চমৎকার একটা উদাহরণ দিলেন তাহলে ট্রেনের একটা চাকা আর বাসের একটা কোনো একটা পার্টস আর সাইকেলের একটা পার্টস এই তিনটা নিয়ে আপনি বিমান বানাতে যাচ্ছেন তাহলে তখন তো হতবাক এটা তাই হলো তিন চার জায়গার তিনটা হাদিস নিয়ে এসে এক জায়গায় করে এ একটা সিস্টেম আর একটা হলো একটা হাদিসে বোঝাতে চাচ্ছে এটা গতকালকে ছাত্রদের হাদিস পড়ানোর সময় দেখছি হাদিস বেলা হয়েছে ওয়া হিজা উহা মানে উঁটের জুতা আগে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে উঁট যদি পড়ে পাওয়া যায় নেওয়া যাবে না কারণ উঁট পানি জমা রাখতে পারে ও চলতে পারে সুতরাং উঠ পড়ে পারা ওই একসময় মালিকের কাছে গিয়ে পৌঁছবে উঠ পড়ে পাওয়া জিনিস নেওয়া যাবে না তার মধ্যে আজ উল্লেখ করা হয়েছে ওয়া হেজা উহা তার উঁটের জুতাও আছে আমি পড়াতে গিয়ে বললাম আবু দাউদের হাদিস আমি বললাম যে তোমরা একবার কি বলবে বলো তো উঁটের জুতা আছে মানে কি তাহলে উঁট জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটে এটা শাব্দিক অর্থ আমরা সাধারণ লোক পড়লে মনে করব যে আসলে উঁটের জুতাও আছে তাহলে উঠে আসলে জুতা না মানে উঁট পায়ে চলতে পারে এটা রাসুল বুঝাইছেন এখন আমি বা আপনি যদি পড়ে যদি বলে যেতাম উঠ জুতাও পায়ে দিত সেই যুগে উল্টা হয়ে যাবে আর হাদিসের গভীরতার কথা বলছিলাম শরীয়ত এমন গভীর কেন আয়াত আছে সুরায় আহাজাবের বাহাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে ইন্না আরাজ না আমার আত আল্লাহ সামা ওয়াত আরাজ আসমান এবং জমিনের উপরে শরীয়তটা কোরআন পেশ করলাম অল জিবাল পাহাড়ের উপরে পেশ করে ফাবাই না ইয়াহমিল নাগা ও আশফাক না মিনহা আল্লাহ বলছেন তারা নিতে চাইল না তারা ভয় করল ফিরে আসলো এই দায়িত্ব নিল মানুষ এটাই বড় জালেন বলছে এটা বড় জালেন দায়িত্ব মানুষ নিল নেওয়ার পর বলছে এরাই হলো বড় জালেন কেন মানে এরা দায়িত্ব নেওয়ার পরেও এটা মানবে না সুরা হাঁসরে পড়েছেন এগারো নম্বর আয়াত লাউ আনসাল না হাদ আল কোরআন আল্লাহ জাবাল ইল্লা রয়তাহু খসিয়া মোতাসাদ্দাত মিন খসিয়াতিল্লাহ কোরআনকে যদি আমি নাজিল করতাম পাহাড়ের উপরে তাহলে পাহাড় চড়ে চৌচির ফেটে চৌচির হয়ে যেত আল্লাহ বলছেন গভীরতা আল্লাহ রাসুল আয়সা বলছেন বুখারের দুই নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুলের প্রতি যদি শীতকালে তীব্র শীতে ওহি নাজিল হচ্ছে শরীয়তের চাপে রাসুলের কপাল দিয়ে ঘাম একেবারে চুয়ে চুয়ে পড়ত শরীয়ত কত গভীর কত মানে ভারী আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জন্যই বড় বড় বিদ্বানদের মাধ্যমে শরীয়তকে রেখে দিয়েছেন ডাক্তার জাকির নায়কের মতো আপনারাও গবেষণা করুন করে ফতোয়া দিন আমার কোনো আপত্তি নাই তবে একটি গ্রন্থ পড়ে আর বাংলা গ্রন্থ পড়ে আপনি ফতোয়া দেবেন এটা আমি কামনা করি না আর এটাই সবচেয়ে বিভ্রান্তির বিষয় হয়ে গেছে এখন এই গভীরত্র উপলব্ধি করিনি একটা হাদিস থেকে ইমাম সাফি ছত্রিশটা মাসালা নির্ধারণ করেছেন আর ওই হাদিস থেকে আমরা ছয়টা মাসালা বের করতে পারি না কেন তাহলে এটা গভীরতা শরীয়তের বহু ক্ষেত্রে একটা হাদিস পড়ার পরে এক একজন ইমাম বুখার রহিম তেইশটি মাসালা সাব্যস্ত করেছেন আমরা তো একটা হাদিস পড়ে তিনটাও সাব্যস্ত করতে পারি না তাহলে কি আপনি মনে করছেন আমি পূর্ণাঙ্গ ফকি হয়ে গেছি পূর্ণাঙ্গ কোনো মহাদ্দেশ হয়ে গেছে যে না আপনাকে যদি মনে করেন পৃথিবীর আর কোনো কথা মানবো না শেষ কথা হলো 
শরীয়ত যেভাবে আল্লাহ রাসূল সাহাবীরা বুঝেছেন ওইভাবে আমাকে বুঝতে হবে আজকে নতুন করে শরীয়ত বোঝার অধিকার আপনার নাই আর যদি বুঝতে যান তাহলে পথপুষ্ট হয়ে যাবেন যেমন পথপুষ্ট হয়েছে জামাক শাড়ি পথপুষ্ট হয়েছে আল্লামা বাইজাবি পথপুষ্ট হয়েছে গাজালি কি গাজালি বললেন ডাকেন আল্লামা গাজালি আরও পথপুষ্ট মানসুর হাল্লাজ পথপুষ্ট হয়েছেন বাইজুদ বস্তামি এরা শরীয়ত নিজে বুঝতে গিয়ে নিজেরাই আল্লাহ সেজে বুঝে গেছে সুতরাং নিজের গভীরতায় নিজে বুঝবেন এটা না রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা যেভাবে বসছেন সেভাবে বুঝতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে শরীয়তের মান মর্যাদা রক্ষা করার তফিক দান করুন আল্লাহ আমাদেরকে শরীয়তের গভীরতা বোঝার তফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল কলি হাদা আস্তাকুর আলী আলকম আলি সাহেল মুসলিম